Aujourd'hui, je vous montre comment préparer le fameux poulet tandoori avec son riz ultra parfumé au même goût qu'au resto et tout ça bien sûr sans four tandoor. Allez, c'est parti Il nous faudra 4 cuisses de poulet bien nettoyées et sans peau. Donc je mets le tout dans un saladier et je commence à les assaisonner. Donc je mets un bon filet d'huile d'olive. J'ajoute une cuillère à café de pâte d'ail et de gingembre. Je mets ensuite 100 ml de yaourt nature. Vous pouvez opter pour du yaourt grec. Ensuite, on va presser un demi-citron. Donc on va récupérer tout le jus. C'est l'équivalent d'une cuillère à soupe de jus de citron environ. Ensuite, on assaisonne avec du sel, du poivre, du garam masala, un petit peu de coriandre en poudre, des épices tandoori. Si vous n'avez pas ce mélange, vous pouvez remplacer par du cumin, du piment fort, euh, de la coriandre en poudre et du curcuma. Vous pouvez sinon trouver euh, facilement le mélange d'épices euh, dans les épiceries indiennes. On mélange bien le tout pour imprégner le poulet de la marinade. Ensuite, c'est totalement facultatif, mais vous pouvez ajouter un petit peu de colorant rouge. Je l'ai au préalable dilué dans une petite quantité de marinade. Vous mettez seulement quelques gouttes juste pour avoir la couleur du poulet tandoori. J'avais oublié d'entailler mon poulet, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc, on entaille bien toutes les parties du poulet. On va ensuite recouvrir de film alimentaire et laisser le poulet mariner une nuit au réfrigérateur. C'est toujours mieux de s'y prendre à l'avance pour bénéficier d'un max de saveur. Mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez cuire directement votre poulet. Pour la cuisson du riz à l'indienne, je mets de l'huile d'olive à chauffer dans une poêle. J'ajoute un cube de bouillon de poulet. Donc je les miette bien et je le laisse fondre dans l'huile. Le cube de bouillon de poulet apporte beaucoup de saveur à notre riz, mais évidemment, vous pouvez vous en passer si vous n'en consommez pas. Ensuite, j'ajoute 200 g de riz basmati bien rincé à l'eau claire et égoutté. Je l'assaisonne aussitôt avec du sel, du poivre, un petit peu de coriandre en poudre, de l'ail en poudre, du curcuma. 4 feuilles de laurier, 4 clous de girofle, de la cardamome et je mélange bien le tout. On insiste bien en mélangeant pour imprégner chaque grain de riz des épices. On va laisser le riz cuire 2 à 3 minutes en remuant régulièrement avant de venir le recouvrir d'eau. On va ensuite laisser notre riz cuire comme ça à découvert une quinzaine de minutes sans jamais y toucher. Et une fois que le riz a absorbé toute l'eau, on vient mélanger délicatement et on retire du feu. Hors du feu, on met le couvercle et on laisse le riz au chaud jusqu'au moment de servir. Pour la cuisson du poulet tandoori, je mets de l'huile d'olive à chauffer dans une poêle avec une grosse noix de beurre. Donc je fais bien fondre le beurre. J'y dépose ensuite mes cuisses de poulet. Utilisez une poêle assez grande pour pouvoir accueillir toutes vos cuisses de poulet. Et on va cuire le poulet de chaque côté en le retournant régulièrement. Donc au début je le laisse 15 minutes bien cuire sur la première face avant de le retourner. On poursuit la cuisson jusqu'à ce que ce soit bien cuit, donc ça prend entre 30 et 40 minutes selon le calibre de vos cuisses de poulet. Et pour éviter que le poulet s'assèche, je viens le badigeonner régulièrement de sa marinade. En fin de cuisson, après avoir éteint le feu, le secret pour obtenir le vrai goût du poulet tandoori et sa sans four, c'est d'y disposer un charbon de bois bien chaud au centre et de couvrir le tout pendant 10 minutes pour le laisser diffuser son odeur partout sur le poulet. Et pour terminer, vous n'avez plus qu'à servir et à vous régaler. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. A bientôt